शुरू कर टार्गेट कोश्चन बैंक सेकेंड समिटिव एवल्यूशन आशुतोष बालिका विद्यापीठ दक्षिण दिनपुर तरुण स्टाडिड इन क्लस फाइव तरुण क्लस फाइव पढ़े हिज टीचर गेव हेज गिवेन ए टास्क टू द स्टूडेंट अफ हिज क्लस तरह शिक्षक तक क्लस एक क्च दिए हि हेज़ टोल्ड देम टू रईट ए प्याराग्राफ अन तजमहल तेलें तजमहल सम्पर् एक प्रच्छेद अनुच्छेद लिखते बाट तरुण डज नट नो अबाउट माच अबाउट तजमहल क्यों तरुण सरकम कि तजमहल सम्पर्क जानतना वरिड से खूब चिंतित छो हि कैन बैक होम से बाड़ी फिर आसल इन दिन सन्दे बलार एंड आस्ट हिज ग्रैंडफादार ए तर ठाकुरदा के जिज्ञासा कर लो ग्रैंडफादार कैन यू टेल मि सामथिंग अबाउट तजमहल ठाकुरदा के बोलो जो ठाकुरदा के तजमहल सम्पर्क कि ओके इफ यू प्रमिस टू बी ए गुड बज आई उल टेल यू मैनी थिंगस अबाउट द तज ठीक है जदि तुम्हें कथा दाओ जो तुम दुष्टुमी करा भलो ऐले थको तुम्हें तज सम्पर्क अनेक कि प्रिंस खुरम वज लेटर नन ए शाहजहान प्रिंस खुरम मैं राजकुमार खुरम परवर्तकाले शाहजहान नामे परिचित हल हि बिकेम द एम्पर इन दर सिक्सटीन टोटी एट তিনি ষোলোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হলেন আর্জুমান বানু বেগম ওয়াজ লেটার রিনেমড অ্যাস মমতাজ মহল অর্জুমান বানু বেগম পরবর্তীকালে মমতাজ মহল নামে পরিচিত হলেন বাট হোয়াট ইজ হোয়াট ডাজ দ্য নেম মমতাজ মহল মিন আস তরুণ কিন্তু তরুণ জিজ্ঞাসা করলো মমতাজ মহল মানে কি ইট মিন্স দ্য ব্রাইটেস্ট ক্রাউন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্সার হিজ গ্র্যান্ডফাদার তার ঠাকুরদাদা বললেন মমতাজ মহল মানে হলো বিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম মুকুট দেন হি কন্টিনিউড উইথ হিজ স্টিল তারপরে তিনি পরপর করে সমস্ত কিছু বলতে লাগলেন হোয়েন মমতাজ ওয়াজ অন হার ডেথ হাবেট যখন মমতাজ মৃত্যুশয্যায় ছিলেন শাহজাহান প্রমিস শাহজাহান তাকে কথা দিয়েছিলেন যে হার দ্যাট হি উড নট ম্যারি এগেন তিনি বলেছিলেন যে তিনি আর কোনো দিন বিয়ে করবেন না হি অলসো প্রমিসড হার দ্যাট হি উড বিল্ড দ্য মোস্ট বিউটিফুল মজলিয়াম ওভার হার গ্রেভ তারপরে তিনি ঠিক করেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর তার সমাধিস্থল অনেক বড় একটি সমাধিস্থল বানাবেন হোয়াট ইজ মজলিয়াম গ্র্যান্ডফাদার আস তরুণ ইন সারপ্রাইজ তরুণ জিজ্ঞাসা করলো সমাধিস্থল মানে কি ও এ মজলিয়াম ইজ এ বিল্ডিং বিল্ড টু হাউস দ্য ডেট সেট গ্র্যান্ডফাদার ঠাকুরদাদা বললেন মজলিয়াম মানে সমাধিস্থল হলো কোনো মৃত মানুষের তৈরি একটি ঘর তো হয়ে গেল আমাদের প্যারাগ্রাফটি পড়া এরপর আসছে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সারের পড়া এখানে এ নাম্বারে বলছে হোয়াট ইজ মজলিয়াম অ্যাকর্ডিং টু গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডফাদারের কাছে বা ঠাকুরদাদার কাছে মজলিয়াম বা সমাধিস্থল মানে কি তিনি কি বলছিলেন লিখবো এখানে আমরা অ্যাকর্ডিং টু গ্র্যান্ডফাদার এ মজলিয়াম ইজ এ বিল্ডিং বিল্ড টু এ হাউস দ্য ডেট এটা হবে এক নম্বরের উত্তর নাম্বার টু হু ওয়াজ লেটার রিনেম দ্যাস মমতাজ মহল মমতাজ মহল নামে কে পরিচিত হলো পরবর্তীকালে এটা হবে এখানে আর্যমান বানু বেগম ওয়াজ লেটার রিনেম দ্যাস মমতাজ মহল নাম্বার থ্রি হোয়েন তরুণ উইস টু বি এ গুড বয় কখন তরুণ ভালো ছেলে হলো হোয়েন হি প্রমিসড হিজ গ্র্যান্ডফাদার টু এ গুড বয় নাম্বার বি বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট পুরো বাক্যটা করতে বলছে নাম্বার ওয়ান তরুণ রিড ইস ক্লাস ফাইভ নাম্বার টু বলছে তরুণ টিচার টোল দেম টু রাইট তরুণের টি শিক্ষক কি লিখতে বলেছিল এ প্যারাগ্রাফ অন তাজমহল নাম্বার থ্রি বলছে মমতাজ মহল মিন্স মানে কি পুরো বাক্যটা হবে ইট মিন্স দ্য ব্রাইটেস্ট ক্রাউন অব দ্য ওয়ার্ল্ড নাম্বার ফোর অন মমতাজ ডেথ হবে শাহজাহান প্রমিস হার দ্যাট হি উড নট অ্যাংরি সরি হি উড নট ম্যারি এগেইন এ যেখানে আছে হার দ্যাট হি উড নট ম্যারি এগেইন প্রত্যেকটা নাম্বারিং করে দেওয়া আছে এরপরে বলছি ট্রু ফলসে ট্রু ফলসে বলছে তারুণ নিউ মাচ অ্যাবাউট তাজমহল তারুণ অনেক কিছুই জানত তাজমহল সম্পর্কে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে এখানে বলছে তারুণ ডাজ নট নো মাচ অ্যাবাউট তাজমহল এটা ফলসই হবে সরি এখানে প্রথমে ফলস লিখেছেন তারপরে আবার টু করেছে আবার ফলস নাম্বার টু হবে প্রিন্স খুরাম লেটার নন এস মমতাজমহল প্রিন্স খুরাম 
প্রথম মমতাজ মহল নামে পরিচিত হলো না এটাও ফলস হবে নাম্বার এখানে বলছে এরপর গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি বলছে আই রিড এ বুক নাও নাম্বার টু হবে ওয়ান মর্নিং সত্যজিৎ রয় ওয়েন্ট টু বালিগঞ্জ কমেন্ট হাই স্কুল নাম্বার বি হবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বলছে আই গো টু স্কুল এভরি ডে পোর্ট দ্য ডাস্টার অন দ্য টেবিল হয়ে গেল এরপরে বলছে আমাদের সি সেকশনে বলছে এখানে সে রাইটিং স্কিলে বলছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন রেইনি সিজন তা আমরা প্যারাগ্রাফটা কীভাবে লিখবো এটা লেখা আছে বলে দিচ্ছি তো আমাদের রেইনি সিজনের প্যারাগ্রাফটি ঠিক এভাবে হবে হ্যাঁ দ্য রেইনি সিজন কামস আফটার হট সামার ডেস রেইনি সিজন বর্ষাকাল ঠিক গরমের পরে আসে বর্ষাকাল ইট বিগেন্স ইন দ্য মিডিল অফ জুন এটা জুন মাসে শুরু হয় মাঝে মাঝেতে শুরু হয় অ্যান্ড লাস্ট সেপ্টেম্বর এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলে ডিউরিং দিস সিজন দ্য স্কাই ইজ ওভার কাস্ট উইথ ক্লাউডস এই সময় পুরো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ফ্রম টাইম টু টাইম দ্য রেইন কামস উইথ স্টম অ্যান্ড ঠান্ডার কিছুক্ষণ বাদে বাদে আকাশে ঝড়ো বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয় দ্য উইন্ড ব্লোজ খুব হাওয়া হয় অ্যান্ড দ্য রিভার্স ব্লোজ নদীর জল ভরে ওঠে প্রভাবিত হয় ফ্লাওয়ার্স ব্লুম ফুল ফোটে অ্যান্ড নেচার লুকস বিউটিফুল এবং প্রকৃতি দেখতে খুব সুন্দর লাগে দ্য রিভার্স পন অ্যান্ড ওয়েলস আর ফুল অফ ওয়াটার নদীর জল পুকুর সব কিছুই জলে ভরা থাকে দে আর আর মেনি প্রবলেমস ইন দ্য সিজন বাট উই ওয়েলকাম রেইনস অ্যাজ উই ক্যান নট লিভ উইদাউট রেইন এই সময় অনেক রকমের সমস্যা হয় কিন্তু তবু আমরা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকি আমরা বৃষ্টি ছাড়া বাঁচতে পারব না তে হয়ে গেল আমাদের রেইনি সিজনের উপরে প্যারাগ্রাফ যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর ভিডিওটা পারলে শেয়ার করো আজ রাখছি এ পর্যন্তই